In the West Bengal region of India lie the wetlands of the Sundarbans, an area rife with uncertainty from the ravages of climate change. Cyclones have made once thriving farmlands unproductive, also wrecking homes and families. But the effects of climate change hit hardest on the women of the wetlands, rendering them vulnerable and dispensable. They will tell the father that all your children are starving, I'll give you like 10,000 rupees, 3,000 rupees, you know. And these pimps and agents will negotiate the price of the girl based on what they consider is beauty. <laughs> The fate and futures of these women of the wetlands. Twenty-six-year-old Rahima Khan has lived in the village of Radha Balavpur for most of her life. Hers was an idyllic childhood, spent with five siblings, grandparents and parents, all under one roof. Households are typically large in the Sundarbans. <laughs> जो माहौल है चारों तरफ जो खेत रहते हैं पीछे नदी है ये सब जगह अच्छा लगता है आज उस टाइम में स्कूल लाइफ में बहुत सारा फ्रेंड था मेरा तो सबके साथ खेलना या वहां जाना मतलब हर एक छोटे-छोटे जो सरारते होते हैं ना वो करती थी तो उस टाइम में बहुत अलग एक फीलिंग होता था कि अगर इस टाइम में अगर वैसा होता तो बहुत अच्छा लगता था यही सोचती थी बचपन में तो सपना था जब स्कूल में पढ़ती थी मैं सोचा था कि मैं बड़ा होकर पुलिस बनूंगी उस पार भी है ना जो मीन पकड़ते हैं ना नदी में छोटा-छोटा जो मीन होता है उस पार में भी रहता है क्योंकि हम लोग जब अभी तो अभी उतना नहीं हो रहा है पहले जब होता था तो इस पार से जो नाव होता है ना छोटा-छोटा वो नाव लेके हम लोग उस पार जाके उस पार में भी पकड़ते हैं ऐसे रहीमा's family like most others of the sundarbans were farmers and fishermen now the rivers aren't providing much of a bounty and farmlands have become far less productive The Sundarbans are located along the coastal areas of Bangladesh and India by the Bay of Bengal. Their geography makes them prone to cyclones. Four super cyclones hit the region just over the last 20 years. Cyclones Bulbul and Amphan occurred just a year apart, in 2019 and 2020. The Sundarbans have been battered.
the people of the Sundarbans are on the front lines of a climate crisis. Among victims, one segment of society is its most defenseless, the women. At the age of 12, Rahima was abducted and sold to a brothel in the city. In the Sundarbans, there's this always erosion of soil, and you know, it's very, very hard to do farming as land is becoming less. Ruchira Gupta is witness to the devastation of climate change's impact on Sundarban society. She runs an agency rescuing the victims of sex trafficking. So this recruiter will go to these vulnerable places. They keep an eye out of such places and they will tell the father that all your children are starving, I'll give you like 10,000 rupees, 3,000 rupees, you know, let your daughter go, at least she'll have food in her stomach and a bed and the rest of your family can manage for the next six months to get out of this crisis. And the parents are so sort of ignorant and sometimes so helpless because of the situation of this uh, climate disaster that they are facing that they let the daughters go. <laughs> स्कूल पढ़ के जब वापस घर पे आ रही थी तो जो ब्रिज है ना तो वो ब्रिज के उस पार मेरा जो बुआ जी रहते हैं नया नया हुआ था वो तो बाद जब वहाँ से मैं जा रही थी तो एक औरत थी गाड़ी पे या दो मतलब लड़का था सब याद है जो गाड़ी गाड़ी कलर था ना वो रेड कलर का था और उनको तो पहले से मैं पहचानती थी क्योंकि गांव का ही है वो लोग आसपास का ही पहचानती थी फिर उसके बाद जब मैं गाड़ी के अंदर से मैं जब उनको देखा तो मैं पूछा कि मुझे कहां लेके जा रहे हो बोल के तो जो औरत थी मैं पहचान थी क्योंकि हमारा घर का पास में ही हुआ आ रहा था दो लड़के भी जो है वो भी हमारा गांव का ही है सब तो फिर उसके बाद जब मैं बहुत चिल्ला रही थी तो एक रुमाल में कुछ तो मेडिसिन या तो कुछ दिया होगा उसके बाद मेरा मुंह पे देने के बाद थोड़ा टाइम होश था उसके बाद बेहोश हो गई उसमें क्या सब जो गाड़ी का जो कलर रहता है ना वो ब्लैक कलर का था कांच अंदर से मैं बाहर देख रही थी लेकिन बाहर से अंदर में कोई नहीं दिखाई देता था ऐसा मैं जब पढ़ रही थी स्टेशन का नाम तो देखा कि सोनारपुर स्टेशन बोल के लिखा हुआ था तो फिर मैं वहाँ से जब गाड़ी के अंदर से जब मैं बाहर का आदमी को आवाज़ दे रही थी किसी को मदद के लिए तो कोई नहीं सुना क्योंकि गाड़ी के अंदर से आवाज़ ही नहीं आता है फिर कुछ तो दिया मेरा मुँह पे देने के बाद जब लास्ट जब मेरा होश आया था तो देखा और एक स्टेशन के पास बहुत बड़ा सा स्टेशन है तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि फोन है बोल के लिखा हुआ था फिर जब मुझे फिर बोलने आया था तो फिर मैंने बोला कि मुझे बोला कि तुमको यहाँ बेच के गया है तुमको जिसम बेचने का काम करना पड़ेगा इधर तो फिर मैंने बोला कि मुझे ये काम नहीं करना है मुझे घर जाना है बोल के जब मैं बहुत रो रही थी वहाँ पर because of her protests rahima was drugged beaten and restrained sold into the sex trade against her will rahima endured the abuse of her captors and their clients jo aunty rehte hain wo log kya karte the zabardast ding karwata tha us time main utna choti thi mujhe utna malum bhi nahi tha तो जब मैं ऐसा नहीं करेंगे बोला तो एक कस्टमर को लेके आया था आने के बाद मेरा हाथ पैर बांध के रखा था रखने के बाद जबरदस्ती वो काम करवाया फिर वहाँ से दो 
एक दो दिन तो ऐसा चलता गया टॉर्चर करता था कभी तो जबरदस्त ड्रिंक करवाता था majority of the women and girls that we are trying to help are from the sundarbans and the stories they tell us of the trafficking from sundarban has made us realize that climate change is one of the reasons that traffickers can prey upon these women and girls sundarbans is very prone to floods every year there's a cyclone which seems to destroy all the houses and not only is there the destruction of houses they cut off the people from supplies like food also the gender impact of climate change is more deeply felt by women because they become the resource in poverty if you don't have food your land is gone your house is blown away and how is the woman who has no income how is she going to feed the family so traffickers go and say you come to the city and you will be able to feed your children मुझे नहीं पता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ है और मुझे लगता है कि शायद हमारे यहाँ पर जो साइक्लोन आता है ना हर साल में कभी ज़्यादा से ज़्यादा साइक्लोन की वजह से हमारा जो आर्थिक परिस्थिति है सबका उनके साथ भेज देता है तो वो अगर ट्रैफिकिंग हुआ है उनको क्या पता मम्मी पापा सोचते होंगे कि वो लोग बाहर काम कर रहे हैं उनको उनको खुद नहीं पता होता है कि उनको लड़की को भेज दिया है बाहर ऐसे भी होते हैं मैं तो वहाँ पर जब भी रहती थी ना हमेशा सोचती थी कि मैं यहाँ से कब भागूंगी कब भागूंगी ये सोचती थी The Sundarbans in West Bengal were once fertile fishing grounds. Bengalis depend on the sea's bounty for much of their nutrition. So basically they are the fish catch from the deep sea and they go during the tidal phases and they have come they are now shorting. These varieties they have got some cost in the market but these varieties don't have any cost. Professor Abhijit Mitra has witnessed climate change's impact on the Sundarbans coastlines. Rising sea levels, increasing temperatures, and changes in rainfall patterns have affected the marine ecosystem and fish populations. I have seen a lot of adverse impact of climate change on the biodiversity, on the socio-economic profile, on the livelihoods of the people of Sundarbans. This delta the age is about 7000 years and uh, the geological age of this area is started during Pleistocene period it has a rich taxonomic diversity for example 34 true mangrove species are over here and along with the mangroves there are mangrove associate species like sueda saliconia they have got great values I mean the nutritional value and other aspects also. Everything you go over here, and it's like a natural laboratory and a hotspot of the biodiversity. The mangroves have also long been a natural defense against tidal surges and cyclones, a frequent occurrence in the Sundarbans. But they've depleted over the decades. Despite the mangroves resilience, the extreme weather means they are not growing back fast enough. Oh, bhai, suno. Ai sun lam ha, ton naam ki? Sek hajra bibi. Sek hajra bibi. Ha. Baba chhod dhore acho. Ab bahu din, bahu din. Aaj kuch ki kore ek to sobji chash tas. Ha, sobji chash tas kore. Kotha hai she gulo? Ogro yai, oi bhara baite. This lady has been severely affected by the climate change, especially by cyclones. Two years back, when the cyclone Amphan hit, this embankment was totally devastated. Saline water entered into this area, and her 
entire property, including the ponds and the houses, got damaged. The house was over there, 50 uh, meters from this place, and it was totally devastated. Now, she has shifted her house in that region. These are the newly constructed after the cyclonic events. And her fishery has been totally devastated because the saline water came over here. And now he, she has cut this new pond, this freshwater pond, where she is doing some uh, fish culture like tilapia, carp, and some rup chada. So she is doing that, but she is, cannot sell it in the market because there are almost 12 members in her house. She has to consume something to get protein and nutrition. So for that only once, in a day, she is taking those fishes for consumption. So has, she has nothing to earn from fishery right now. Cyclones, tidal surges, and rising sea levels cause incursions of seawater into freshwater bodies, which form much of the Sundarbans farmlands. Rehabilitating Sundarbans farms would take years, all while the looming threat of the next cyclone remains ever present. The repercussions of Sundaban cyclones extend much further. Shortly after a cyclone hit, Rahima was abducted, sold, and made a sex worker. Girls in the Sundabans are particularly vulnerable to exploitation during desperate times, making them easy targets for abduction and trafficking. Then, the फिर एक कस्टमर के साथ मुझे मुलाकात हुआ था तो वो आता था आते था, आते आते फिर उसके साथ बात किया और उसको सब बताया मैंने कि मेरे साथ ये हुआ है मुझे घर जाना है बोलके तो उसने मुझे भागने के लिए बुझा फिर दोनों प्लान किया कि कैसे भागेंगे उसके साथ जब मैंने बताया कि मुझे घर जाना है they would wait for two years for the right moment गणपति का टाइम बहुत भीड़ रहते हैं वहां पर फिर हम लोग पहले से प्लान किया था कि गणपति में भीड़ रहेगा उस टाइम में भागेंगे बोल के अगर लेडीज के कपड़े पहन के आएंगे तो वो लोग पहचान लेगा फिर उसने क्या किया उसने जो जेंट्स का जो कपड़े होते हैं वो लेके आया था कैप भी लेके आया था पहन के फिर वो नीचे में गाड़ी लेके खड़े थे मैं तो कैसे भी करके वहां से कैसे भागा मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मैंने वहां से भागा फिर नीचे में वो गाड़ी लेके खड़ा था फिर वहां से भाग के गाड़ी में चढ़ फिर उसके बाद वहां से रात को कितने बजे का ट्रेन था फिर वो ट्रेन में बैठ के सुबह हावड़ा स्टेशन में उतर गया After her daring escape, Rahima finally made it home. However, she would have to endure a lifetime of social stigma. Upon her return, Rahima reported her ordeal to the police. Her abductors have yet to be found or charged. Kakoli Das works at an NGO that has rescued over 3,500 women from trafficking. একটা লেন্ডি প্রসেস চলে আমাদের ইন্ডিয়ান যে ল বা আমাদের যে জুডিশিয়ারি সিস্টেম এটা খুব লেন্ডি হয় 
সিনিয়র সোশ্যাল ওয়ার্কার হিসাবে হচ্ছে যেখানে সার্ভেয়ার্সদের জন্য অ্যাক্সেস টু জাস্টিস একটা কমপ্লেন লঞ্চ করে থানায় তখন অটোমেটিক্যালি ওটা এফআইআর হয়ে যায় কিন্তু অ্যাবাভ এইটিনের ক্ষেত্রে একটু প্রবলেম হয় যতক্ষণ না প্রমাণিত হচ্ছে সে কাকে নিয়ে গেছে বা ফিরে আসছে ততক্ষণ খুব ইজি হয় না এফআইআরটা করা সেখানে একটু চ্যালেঞ্জিং হয় वो तो जब फर्स्ट टाइम मैं पुलिस के पास जाकर वापस आई थी उसके बाद वो लोग बार बार घर पे आने लगा और जो कम्युनिटी का आदमी को लेकर आता था कभी कभी तो पंचायत का आदमी लोग भी घर पे लेके आता था बोलता कि आ, केस उठा लो तुमको कि पाँच लाख देंगे दस लाख देंगे ऐसा मतलब हर रोज बोलता रहता था ट्रेस्ट करता था मतलब जब भी वो लोग कुछ बोलता था ना तो मैं तब भी पुलिस के पास जाकर जब बोलता था कि वो लोग ऐसा घर पर आकर ट्रेट कर रहे हैं जो ट्राफिकर है ना वो लोग ही तो उस टाइम में उनको मैंने पुलिस को बोला था तो वो लोग एज ए खुला बाहर घूम रहे उनको तब अरेस्ट नहीं किया था একজন ভিক্টিম যাকে রাজা বলে জানে হয়তো তার রাজেশ নামে বা রাকেশ নামে তার একটা আধার কার্ড আছে অন্য কোনো স্টেটে হয়তো সে অরিজিনালি সিলিম নামে কোনো ফ্যামিলি থেকে তার যে অরিজিনাল কি নাম কোথায় তার বাড়ি এটা কিন্তু ভিক্টিম জানে না কিন্তু সে অরিজিনাল দেখা গেল সে বলরাম নামে অন্য আর একটা জায়গায় সে একই পার্সন তার নামে কেস হয়ে রয়েছে কি যে তার আসল নাম কি তার আসল পরিচয় এটা কিন্তু জানাটা একটু মুশকিল ফলে প্রসিকিউশনের ক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা হয় শুধু একটা নাম দিয়ে এত বড় দেশে খুঁজে পাওয়া কিন্তু খুব মুশকিল যে কোন পার্সেন্টটা কোন পার্সেন্ট আসলে তো এটা কিন্তু একটা খুব বড় প্রবলেম আমাদের জন্য হয়ে যায় उस टाइम में मतलब बोल ऐसा भी लगता था कई कई टाइम कि मैं क्यों आया ऐसा ही सोचता था फिर उस टाइम मैं जहाँ थी वही ठीक थी यहाँ के मतलब ये सोच रहा था उस टाइम फिर जब गुस्सा आता था ना मैं कंट्रोल नहीं होता दो बार मैं खुद से सुसाइड कर लिया था यहाँ पर घर पे आने के बाद हमारा जो एक बंधन मुक्ति टीम है हमारा जो सर्वस कलेक्टिव है तो वहाँ पर जो लड़की लोग रहते हैं वो भी सर्वर है और फिर दीदी लोग जो काउंसलिंग होता है मुझे काउंसलिंग करवाया फिर जो मानसिक डॉक्टर डॉक्टर होता है ना मेंटल हेल्थ का वो तो डॉक्टर दिखाया था अभी भी दवाई खा रहा हूँ मैं अभी भी कभी कभी गुस्सा आता है कभी कभी क्लाइमेट चेंज इज पुटिंग द हेल्थ ऑफ द सुंदरबंस अंडर थ्रेड Frequent and powerful storms are creating new and unexpected problems. Lakshmi's job brings her to many remote corners of the Sundarbans. She is an accredited social health activist. Health workers like her are the critical link between rural communities and the national health system. Amra je sundarbone bash kori, sundarbone manushera jibon jatra. शहर तुलन जीवन जत्रा मेरे सबसे कठिन तो आशा करी जेखान दो हज़ार बारो साले क्या जयन करार पर हमें देखे ग्रामे प्रचुर गरीब मानसे बसबाज कर সেখানে তাদের আর্থিক অবস্থা এত খারাপ তাদের মানে জামা প্যান্টও মানে ছুটে না তাদের খাওয়া তো অনেক মানে খুব কম তাদের খুব গরিব মানে একদিন খেয়ে একবেলা খেয়ে তাদের দিনও কেটে যায় তার মধ্যে দিয়ে তারা সেভাবেই চলে তারা ভালো জায়গায় যেতে পারে না তাদের একটা অসুস্থ হলে বড় ধরনের যদি অসুস্থ হয় তারা ডাক্তারের কাছে যেতে পারে না তারা বাড়িতে পড়ে তাদের মৃত্যু বরণ করতে হয় এ লক্ষ্মী বাড়িতে আছো কেমন আছো আসলাম তোমাদের বাড়িতে তুমি একটু অসুস্থ জল দাও তো খাই এক গ্লাস জল দাও এগুলো খেয়েছো হ্যাঁ খেয়েছি এখন কেমন 
कारण देखो पुक नोरा जल से हाथ पा धुए आसे शरीर इनफेक्शन तुम्हारा तो पुक टान शर इनफेक्शन इनफेक्शन Fishing has long been an important source of livelihood for the residents of the Sundarbans. Women have traditionally played a crucial role in the industry. But the catches are smaller these days, compelling them to spend long hours in the salt waters. This has taken a toll on Luki's health. She suffers constantly from rashes, and she's also not been able to conceive a child. ये बारो वर्ष इधर है डॉक्टर टा देखा ची ता तो कोनो शपले होय ना ता आमा शामी बोले जे चालो आवार भालो डॉक्टर एर का से जाए टाका पैसा लोग एर का स्टे नहीं है शुद्ध करे हमारे रेडी के शुद्ध टाका दवा है मन कष्ट Salinity levels do not just impact the health of the farmlands, but they also impact the health of the people who spend long hours working in these waters. Kakuli Banaji studies the state of the Sundarbans waters and its impact on the area's inhabitants. Tidal surges and cyclones, which are frequent here, have caused saltwater incursions from the sea into the region's ecosystems. So this is what is a refractometer. We generally look into it with respect to what amount of salinity it has. So here it is already so showing the PPT is almost 20 PPT salinity. Water with 20 parts per thousand salinity is significantly higher than fresh water, which has a level of 0.5. and the impact of that on female health is devastating the women folk who are actually into the prawn seed collection they are exposed into the waist height in the saline water so staying for 5 to 6 hours in the water continuously so the women folk mainly suffer from skin rashes they suffer from uh, diarrhea dysentery as well because they are continuously drinking the same water so this even the drinking water here in the coastal areas have a salinity of 20 mg per liter so it is also a saline water and the second reason for it is this saline exposure sometimes give irritations in the uterine areas the vaginal infections occur and there are rashes which comes up So with this slowly they have a change in the menstrual cycle then they have a problem in the pregnancy during pregnancy as well as post pregnancy lots of many complications come out and therefore these women really suffer but there is no other alternative fate has dealt a hard hand to the people of the sundarbans Climate change has reduced farms and fisheries to a shadow of their former glory. Many communities live below the poverty line. Rokia Serdar's family property has not been repaired after the last big cyclone in 2020. ওইখানে আমাদের একটা গোয়াল ছিল। 
ওই ঘরটা ভেঙে গেছে গরু চাপা পড়েছিল রাস্তাঘাটে পুরো গাছপালা ভেঙে সব ভরে গিয়েছিল কেন খোলার ঘর তো সব জায়গা থেকে পানি পড়ে সব জায়গা থেকে ঘরটাতে পানি পড়ে The cyclones destroyed the family's farm, their only source of income. And Rokia was dealt an even crueler fate. Grammar lok amake eto ta kolom ki ni bhabdo sob theke nogra choki dekhto amake amar maer shonge kebe cholto na amader sathe tamon amader karo sathe cholto na amader jake dekhte shobai gala gali korto. To ma bhebeche কোন ছেলের খপ্পরে পড়েছে বা প্রেম করে চলে গেছে মেয়ে আমার খুব খারাপ মায়ের কাছে এইটুকু ইনফরমেশন সেই মুহূর্তে ছিল তারপরে যখন বারংবার যোগাযোগ মানে বারবার ফোন কমিউনিকেশন হতে থাকলো তখন মেয়ে আস্তে আস্তে ও বলতে শুরু করলো যে কিভাবে হলো তো কিভাবে ওর যোগাযোগ হয়েছিল ফোনে ওর সাথে একজনের যোগাযোগ ছিল ও তাকে বলেছিল দেখা করতে চাই আমি ক্যানিংয়ে আসবো দেখা করব সেখান থেকেই ওকে ট্রাফিক করে Rokia was betrayed, abducted, and trafficked into Mumbai's brothels. For six months, she was held captive and forced into prostitution. She was 14 at the time. She was rescued during a police raid. She returned home broken. Kakuli Das is the social worker handling Rokia's case. Family jantoi na je traffic hoyeche. Tora puro hotobak je pura bhabtei parini je me eta hote pare. Ki pachar hoye giye phire ashar pore jokhon ami ei jaygay bos thaktam je bhabtam je ami kothay giyechilam ki holo ki ghotona ghote giyechilo amar jibone বা আমাদের এরকম পরিস্থিতি কেন এটা আমরা হচ্ছে কি ভাব আমি এক জায়গায় বসে বসে ভাবতাম ওই জমিদারি শালা জমিদারি শালা রকিয়া ইজ মেকিং স্ট্রাইডস ইন হার রিহ্যাবিলিটেশন বাট দি অডিও হ্যাজ স্কারড হার ফর লাইফ এভরি মান্থ শি ইজ অ্যাকম্পানিড টু দ্য হসপিটাল ফর চেকআপস Rokia is HIV positive. ওষুধ খেতে যাই তখন আমার যে কি সেই পুরাতন কাহিনী মনে ওঠে কেননা আমার জীবনে যে রোগটা দাঁড়িয়ে গেছে তো জিন্দে গিয়া ছাড়বে না এর জন্য করে আমার প্রচন্ড তার মানে আমি ভুলতে পারি না এই রোগটার জন্য আমি কোনো কিছু ভুলতে পারি না সবকিছু আমার সবসময় মনে থাকে প্রবলেম হচ্ছে দোষটা হচ্ছে সেই লোকটা যে ওকে ভুল বুঝে এই বিপথে নিয়ে গিয়েছে তখন আমরা মেয়েটার পাশে দাঁড়াই পরিবারের পাশে দাঁড়াই কমিউনিটিকে আমরা কাউন্সিলিং করে তাদেরকে ঠিকটা বোঝাই যে পরিবার সমাজে তার কাছে একটা সুন্দর সুন্দর জীবন আসবে আমার কাছে পয়সা কম বলে আমার উপর অত্যাচার হবে না সে সুন্দর থাকবে ভালো থাকবে হাসি খুশি থাকবে তার জীবনটা সুন্দর হবে এটাই আমার স্বপ্ন In the harsh, rugged conditions of the Sundarbans, opportunities for work and income are scarce. More than 40% of households live below the poverty line. After a cyclone, 
people are at their most desperate. After Cyclone Amphan in 2020, the most powerful in recent history, the Sherdar family lost their eldest daughter, 15-year-old Shonda. Her father had recently returned from a job in another state when he received a phone call with a chilling message. While they still don't know what happened to her, they believe a trafficker took her away. Traffickers take advantage by luring girls with the promise of work, which then turns into prostitution. Shonda remains missing. रोमान्टिकोमेंट खुबी हम Shonda's story embodies the plight of women in the region. With many of the men of the households compelled to leave home for jobs in the cities, young girls and women are left vulnerable and defenseless. Those that do make it back must endure a lifetime of hurt and healing. For Rahima, it hasn't been easy. a trafficking survivor needs four or five things to rebuild her life first is she needs medical support so she needs physical help for detox and other kinds of trauma that her body must have faced to be able to survive and to lead a normal life she also needs counseling because mental health consequences are huge on trafficking then she needs child care support because normally they have children in the first three or four years inside the brothels and that is a big anxiety that uh, prostituted women and who are victims of trafficking face and that is super important because we are training them not to fit into the economy we are training them to fit into something which they are always going to be competing against people who are more qualified and more trained than them over time rahima has come to terms with her past Now she's helping others who faced similar trauma. Uh, आज 5 বছর হয়ে গেছে আমি এই যে কমিউনিটি লিডার হিসেবে কাজ করছি তো আমরা বিশেষ যে কমিউনিটিতে গিয়ে যে কাজগুলো করি সেই কাজগুলো হলো যে কোনো মেয়ে যদি কোনো সাপোর্টে দরকার লাগে তো তাকে আমরা পিয়ার সাপোর্ট দিয়ে যাতে সেই মেয়েটা কমিউনিটিতে নিজের সম্মান নিয়ে এবং নিজের অধিকার নিয়ে মাথা উঁচু করে বাঁচে এবং 
Having the ability to share stories with other girls who have lived through these experiences has been key for Rahima. Its benefits have helped her, and because of that, she wants to help others. Today, Rahima meets a 14-year-old who has been stigmatized by her family, her friends, and the community. She had fallen in love and eloped. The boy has connections to other trafficking cases. The support groups help the girls find strength in numbers. Their renewed confidence allows them to get back to regular life in the village. Ready? 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 निर्भय তো আমরা চাইছি আমাদের মানুষের মধ্যে যে সচেতনতা বাড়াচ্ছি যে পাচার হলে কি হবে বা পাচার কো যারা পাচার করছে তাদেরকে কি শাস্তি হতে পারে পাচার হয়ে লড়ছি যাতে পাচারটা পুরোপুরি বন্ধ করা যায় তো এটা তো আমরা চাইলে একদিনে বন্ধ করতে পারবো না কারণ এটা অনেক দিন তো হয়ে আসছে তো আমরা চেষ্টা করব যাতে এই পাচারটা মানে কিছুটা হলেও কমতে পারে There are ways to prevent women from being impacted in such a devastating way by climate change by helping the women to manage the natural resources. Because very often the policies are so top down that we are not listening to the people impacted by the problem. And solutions very often come from the people impacted by the problem. How can we do that? So then you can have more livelihoods localized. And people are not asking for much. They are not asking for a huge amount of income or a huge amount of livelihood, but just something to live with dignity. I'm here to say that if we have a lot of people who are in the world, then the traffic is going to be a lot of people who are in the world. I mean, the people who are in the world will be a lot of people who are in the world. I mean, the people who are in the world चलो और भी ज़्यादा जितना ट्रैफिकिंग कर सकेंगे उतना अच्छा है तो हम लोग ये चाहते हैं कि एक एक ऐसा मजबूत बिल आए जिसमें जो ट्रैफिकिंग है वो पूरी तरीके से बंद हो इसी के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे हैं ताकि एकदम समाज से ट्रैफिक मतलब ट्रैफिकिंग बंद ही हो जाए द सर्वाइवर्स ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग लीव बिहाइंड देयर डार्केस्ट डेज रीबिल्डिंग लाइव्स डेवस्टेटेड बाय क्लाइमेट चेंज नर्चरिंग होप 
for future generations. मेरा बचपन से जो सपना था कि मैं कुछ पढ़ाई लिखाई करके उसके बाद पुलिस बनने का सपना था तो मैं तो नहीं कर पाई लेकिन ये करेगा पुलिस इसका मेरा सपना पूरा करेगा क्योंकि जो मैं कुछ नहीं कर पाया शायद ये कर सकता है इसके अंदर वो टैलेंट लेके आएंगे हम ताकि ये कर सके है नहीं पुलिस पुलिस हो तो